Final de jogo aqui no estádio Beira Rio, Paracatu 1, Amabap 1, Paracatu empatando e complicando agora no campeonato. Flávio Mineiro, no Saca da Esporte, 
paciência. Grande atuação do Fábio Mineiro, infelizmente o resultado não veio, né, Fábio? É, eu acho que a gente tentou até o final. Tentamos aí, mas complicação, né? Eu acho que a gente tenta, tenta, mas habitar a chita é difícil. Valeu, Fábio. Oi, Caio, cabecinha. Cabecinha saindo aqui. Um grande jogo, empate, um empate que complica um pouco a situação para Gatu no campeonato, hein, cara? Ah, com certeza, não foi o que a gente trabalhou durante esse tempo que a gente teve aí, mas Briquinho. o resultado foi, foi digno da partida, né? A partida complicada, às vezes alguns lances deixou se perder, mas graças a Deus saiu esse empate aí e tá bom. Valeu, valeu cara. Vamos aí, brinquinho, lateral esquerdo de Unaí, nesse grande jogo aqui hoje para Gatu. A Mabap empate, empate esse que coloca ele na herança da chave. É, um jogo muito difícil, né, cara? Como você viu aí. O time desse tem muita qualidade, velho. A gente sabendo disso, jogou fechadinho. Conseguimos ter outras oportunidades que dava até pra ganhar o jogo. Mas é isso aí. Graças a Deus conseguimos sair com esse, com esse resultado que é bom pra nós seguir na competição. Valeu, Equinho, tudo de bom. Vamos falar com o Genilson. Genilson, por favor, aqui no site de Canal Esporte, falar com o Genilson. Genilson que teve a chance ali cobrando o pênalti. O João Nivaldo quer pegar grande defesa. Importante com esse empate, a Mabap lidera a chave. Um passo para a classificação, né, Janice? Importante a classificação, infelizmente, ah, errei o pênalti e com esse empate aí classificou a classificação do melhor time da cidade, como diz eles, né? Então, é, é, o clássico, é, a gente viu que hoje, pegado, meio de campo, Paracatu com jogadores aí do nível de, de, da equipe profissional, né? Jogadores que, de alto nível técnico, é uma barba todo outro lado também, mostrando muita garra e competência. Para um time, pro, pro, foi um jogo pegado, mas para o time aí que tem jogadores do profissional, que treina, que faz isso, aquilo, outro, que fala que tem dinheiro, está muito pouco. O time desse está com a bolinha muito baixa. É, o de Paulinho com o Genilson aí dando sua declaração. Diego Nogueira. Diego Nogueira, jogador aí de, de fundamental importância nesse plantel da Mabap, estava de fora, voltando hoje, com empate e praticamente a classificação da equipe para a próxima fase. Muito pezinho no chão, né? Sempre é bom pontuar, a gente estava perdendo, a gente entrou no primeiro tempo muito desligado, meio abatido, sofremos com o primeiro gol, mas graças a Deus nossa equipe soube se comportar dentro de campo e acertar para fazer esse ponto que é muito bom na tabela. E vai a importância, Diego, é a participação sua, o site de cada esporte está dando a cobertura, campeonato amador, divisão especial de Uberlândia. Fala um pouquinho sobre essa participação sua nessa equipe do Floresta, né? É sim, é um campeonato lá de nível muito alto, né? Tem jogadores profissionais que joga lá, que não está parado, vai para lá. Tem jogador que já foi profissional e hoje está lá, um campeonato de muita visibilidade. A ver a qualidade e a estrutura do campeonato, a organização, é, né? É um dos melhores. <risos> Melhoradíssimo. Uma estrutura muito boa. Considerado o melhor do Brasil. Verdade, a federação lá, o é muito boa. São dez, são, acho que, se eu não me engano, são 10 jogos num dia, né? Estrutura muito boa, para um campeonato muito ótimo. E se Deus quiser, eu vou fazer um bom campeonato lá para poder abrir mercado, né? Isso aí, Diego, boa sorte para você, tudo de bom. Muito obrigado. Valeu. É a galera do Mavaco aqui se despedindo aqui. É um empate com gosto de vitória. Afinal, a equipe entra bem agora no campeonato, sete pontos. Vamos falar aqui com o Ramon, a resenha aqui do Amabapa aqui. Não, eu já fui. Ramon, considerado herói, eu, eu, eu todo gol importante aí, que, que coloca o Amabapa com o pé na classificação. Com certeza, né? Foi muito gratificante aí. Primeiramente, agradecer o professor, o grupo aí que teve, que teve raça, vontade do começo ao fim aí. E é isso aí, importante é jogar futebol. Nós entramos com o pé no chão e acabamos, temos a sorte e a competência aí de conseguir o um empate e sair classificado. Valeu, Amabapa, parabéns. Valeu, muito obrigado.